students, Salavarikum Vikum and BBA Day, Pudir class load to Sogadam. In the Namal discuss Yang Pogana, Calicut University, BCom and BBA, common item in the paper on professional business skills. Okay, we are paper longer, Pradanam item, Manja chapters on the way. In the Namal Padika and Pogana, first chapter itala, professionalism. Okay. So, what is the professionalism? What is the profession? The profession is a toilet. So, what is the profession? 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 Output transcript Out of the workers, a canala standard itana, mania maitana, avadella, a little matula would behave which in the angle, other canana would professionalize in a baga man. For example, Parayana and the Nigel Aludu, well dressed itala, would Victi, other Portene, our Victi in the inunder, our Victi Jolice in the Stalata workplace lend in under, and let it deal on a matula would behave which in the mother Portene, with certain qualities that could Victi can dangle, other canana would professional. This is the Okay. That's why we have a organization that works customers, support uh, it was not about money. That is, professionalism is the main motive. Panama, profit, carrying on the Mella. She didn't have a inborn item, inherent item, paramere item, and then a gentleman and title of you, Kaiviniana, professionalism on the Okay, but then Panathina and detailing a profit motive item, act to change the la, inherent item, Victor, title of you, skill in a Professionalism and the Parana. For the main item of the organization, and they are a little deal and behave, a material would behave chain with certain values and cardinal like in the English, the Kananaru, professionalism in there, would a baga mana. Okay, for professionalism, which are in any other mean chain with her. Okay, in Yamaka, even a professionalist in there, characteristics and the Kanamkanoka. For number the item end than a specialized in all a jar. For Udu, a Victi doctor, another and our Victi, a professional in the English. Specialized in knowledge in the bar in the MBBS cycle. But teaching at the carnival be a TTC again, very specialized in knowledge out of the field in the English and the Nana professional is at the new Savisha the Yan. Okay. Well, on the other than a specialized in knowledge in Dietikana, and Amathan than a competent diet, competency in Dietikana. We need to wait than a commitment and a confidence. Staying the Jolio to a commitment in Dietikana, other than a little confidence or to good eat, dark milk shows or to do it to cheat the. And a mindset Then, uh, features responsibility and dependability. work responsibility Professionalism, and in Lauru, professional Lauru Victical, in diet Kram Nana Okay, we need to wear the Nana, honest and indignity, Nala Satisanda Maitum, indignity, all a critical or a good item, Chay the Turkan, Kayina or Victi Muda Icon of Parinanda. Apo Pradana Maitum Itrayana, professionalism in the characteristics of Lighter, wherein. In a Makanoka, another trite and qualities of a good professional. Okay. Naluru uh professional lava and uh qualities to the potana so baga good and the canalana. For Namada I to the excellence and a mega and diet nanapari. I the chai in the chorinala quality of good item, excellent item, chiana uh chiana skill and diet cram, our victim, other polatene, our read a knowledge maximum improve chiana, our read a main item and limitation and dana, our limitation identify chit other uh adilanum uh good the Okay. So, I will say that the organization skill organization skill in the a professional should keep his work area neat and clean. That is a professional should keep his work area neat and clean. That is a professional should keep his work area neat and clean. That is a professional should keep his work area 
പ്ലേസിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഫഷന് വേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രൊഫഷന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടൈം നല്ല രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോവാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ക്യാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കാൻ മീറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു സമയം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു ബോസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സമയം അങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടൈം നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം സാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നാലാമത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ആളുകളുമായിട്ട് എന്താണ് ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനും സാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ അതായത് ആളുകളോട് റഷ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന പെരുമാറുന്നതിന് പകരം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ലിനെയാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ എന്താണോ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തു ചെയ്യണം ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷന് സാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസുകളും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ ബിസിനസ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് പ്രോപ്പർ ബൗണ്ടറീസ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുന്നതിനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് പ്രോപ്പർ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ കുറേ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് തർക്കങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേസ്റ്റേജസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് എൻകറേജസ് പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രൊഫഷന് എന്താണ് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ്സിലോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് നല്ലൊരു മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല മാന്യമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാനും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിനെയാണല്ലേ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിലോട്ടും എത്തിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മൂന്നാമതായിട്ടും വരുന്നത് എന്താണ് പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലിസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സർവീസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവർക്ക് സർവീസുകൾ ഓരോ പ്രൊഫഷനും നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനോടും എന്താണ്
ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പേഴ്സണലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും എൻകറേജ്മെൻറ്റും ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കരിയർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ ടീച്ചിങ് ആയാലും ഡോക്ടർ ആയാലും ഏത് പ്രൊഫഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് സ്കിൽസുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസുകളാണ് ഓക്കെ അതായത് കോമൺ ആയിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കില്ലുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അല്ലേ ആളുകളുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ട ടൈമിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കില്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലങ്ങളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവ് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അതിനെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്ക് സ്കില്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റിയും കൂടെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതും എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലാണ് ഇനി വരുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ല് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളെ എന്താണ് ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു മാറ്റർ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആളുകളെ തിരിച്ചു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ലീഡറെയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലീഡർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലീഡറിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ആ ഒരു ഫോളോവേഴ്സിനെ ആ ഒരു എയിമിലോട്ട് എത്തിക്കാനും അവരെ ലീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു സ്കില്ല് വേണം അല്ലേ അവരൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനൊരു കഴിവ് വേണം അതിനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് സ്കില്ലും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കില്ല് ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ലിനെയാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷന് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കുറച്ച് സ്കില്ലുകളൊക്കെ വേണം അല്ലേ അതായത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സുകൾ ഫയലുകൾ പേപ്പറുകൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു സ്കില്ല് വേണം അതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചില പോയിൻറ്റ്സുകളായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടീം വർക്ക് നല്ല ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടീം വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ വർക്ക് എത്തിക്ക് ഇത്രയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷന് വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടും വേണ്ട സ്കില്ലുകൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പ്രൊഫഷണലിസം പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ദെൻ പ്രൊഫഷണലിസം ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് സ്കില്ലുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ബാക്കി പോർഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്